Hello, I'm Teacher V and welcome sa aking channel. Ang topic natin ay tungkol sa inverse variations. Pero bago tayo mag-start, mag-shoutout muna tayo sa mga loyal viewers and subscribers ko. Kay Charles Sumigo, Jamey Sable, and Sai Campos. Ayan, maraming salamat. And gito pa kay Archer Belen at kay Angeline Bujia. Mag-iwan lang kayo ng comments sa ating comment section, lalo na kung may mga questions pa kayo about mathematics. So tara, simulan na natin. Pag-uusapan natin today ang tungkol sa inverse of variations. At ang ating learning objective is to illustrate situations that involve inverse variations. When we say inverse variations, it is a mathematical relationship between two variables which can be expressed by an equation in which the product of two variables is equal to a constant. Again, sa inverse variation, meron tayong pinag-uusapan dito na dalawang variables at ang kanilang constant ay nakukuha kapag minultiply natin yung dalawang variables. Therefore, to find the k o yung tinatawag na constant of variation, we have this formula. k is equal to x and y. Kita times natin yung dalawang variable para makuha yung constant of variation. Pero pag sinulat natin ang inverse variation into a mathematical sentence, ganito naman natin siya isusulat. In mathematical sentence, y is equal to k over x. Again, pag inverse variation, ito yung ating mathematical sentence, y is equal to k over x. So, makikita nyo, divide yung nangyari. Ngayon, we can express inverse variations into words or statements. We can use y varies inversely as x. Kapag nakakita tayo ng word na varies inversely, ibig sabihin yun ay inverse variation. Ito yung ating magiging mathematical sentence. y is equal to k over x. Palagi tayong maglalagay ng k sa ating mathematical sentence kasi nga dahil dun sa ating constant of variation. Another is y is inversely proportional to x. So the same lang din, kapag nakakita tayo ng gantong word, inversely proportional, this is also an inverse variation. At pag sinulat natin siya, y is equal to k over x. Ngayon, let's illustrate our inverse variation into a graph. Mapapansin natin na ang graph ng inverse variation ay pababa or tinatawag nating hyperbola. Ibig sabihin nun, hindi siya tatama sa origin o dun sa ating zero, hindi rin siya magta-touch sa x and y natin. At mapapansin niyo, i-observe natin yung graph na once na tumataas yung isang variable natin, bumababa yun naman yung isa. Tignan natin. Ito yung ibig sabihin ng inverse. As x increases, y decreases. And as x decreases, y increases. Kasi nga, ibig sabihin ng inverse, kabaliktaran. Pag tumaas yung isa, bababa yung isa. Para siyang siso. Nakasakay na ba kayo sa siso? Di ba sa siso, hindi po pwedeng parehong pataas. Sa siso, kailangan yung isa pababa. Yung isa naman, Pataas. So, ganoon ang inverse variation. I-observe natin ito, yung number of workers and yung number of days. Makikita ninyo na kapag padami ng padami yung workers ay nagtatrabaho, mas kumukonte yung araw na magugugol nila para matapos yung trabaho nila. Diba? Dito, kung 16 workers, ito lang, mga 4 days tapos na nila. Pero kung ang workers nila ay dalawa lang, Ang araw na kailangan nila ay nasa 24 days. So makikita niyo, uh, kabaliktaran ang nangyayari dito sa ating inverse variation. Then, let's have an example. Isulat natin itong mga words na to or sentences na to into an inverse variation or yung mathematical sentence niya. The number of persons or n needed to do a job varies inversely as the number of days to finish the job. Paano natin ito isusulat into mathematical sentence? So we have n is equal to k 
over B. Yung N natin ay galing dito. So, doon sa number of persons. And equal to K, laging may K, our constant of variation, over yung ating D. Okay, yung number of days. Then, number two, the time required to travel a given fixed distance is inversely proportional to the speed. Totoo naman, di ba, na pag mas mabilis yung speed, mas konti yung time na ma consume natin para makarating dun sa ating destination. At pag sinulat natin to into inverse variation, into mathematical sentence, ito ay T is equal to K over R. So, ito yung T natin, yung time, is equal to K, laging may K dito, then over yung ating speed o yung R. Then, punta na tayo sa computation. Example number one natin, Find the constant of variation and the equation of the following relations below. Ang hahanapin natin is yung constant of variation o yung k. Pagkatapos, isulat natin yung kanyang equation. Ano ba ang formula natin sa k? Ang formula natin sa k para sa inverse variation ay x times y. Or ipagmumultiply natin yung dalawang variable. Dito sa ating table, Ito ang ating x o yung m, yung ating x, at ito namang n, yung ating y. So, let's substitute. 2, saan galing itong 2? Yung 2 ay galing dito sa m, ito yung nga yung ating x, at yung isang number ay itong nasa ilalim niya, yung ating n o yung ating y, 36. So, i-times lang natin yan. 2 times 36 is equal to 72. Therefore, our k is 72. Nakuha na natin yung K. Pero papaano naman yung equation? Kailangan din natin makuha ang equation ng ating inverse variation. Now, gamit lang yung formula, ito, isubstitute lang natin yan dito. Diba? Ang Y natin is yung N. Kaya nilagay natin is N is equal to, then yung K. Ano yung K natin? 72. Then over Yung x natin, ano yung x natin dito? M. So, ito yung ating equation of our inverse variation. Equation ng ating constant of variation. N is equal to 72 over M. Ayun, pinalitan lang natin yung ating K dito. Nilagay lang natin dito yung nakuha natin K. Another example, paano naman kung ganito? If Y varies inversely as X. And y is equal to 48. When x is equal to 10, find y when x is 32. Parang ang hirap, ang daming kailangan gawin or isolve kasi ang daming number. Ilang number ang binanggit dito? Tatlong number. Pero sa pagsusolve dito, ganito yung gagawin natin. If y varies inversely as x and y is equal to 48, so isulat lang natin yung mga given muna y is equal to 48, then yung ating x is equal to 10. Ang ating mathematical sentence ay ito, y is equal to k over x. Dahil nga dito sa y varies inversely as x. Kaya ito yung gagamitin natin, y is equal to k over x. Pagkatapos meron tayong y na given, 48, tapos yung x natin is 10. Ang gawin natin is kunin natin yung constant of variation or isubstitute lang natin itong x and y dito sa ating mathematical sentence. Ang ating y is 48. So itong y palitan lang ng 48, then equal to k, wala pa yung k, over yung ating x, ang x natin ay 10. And then from this, we can solve the k or yung constant of variation. Ita times lang natin. Itong 48 sa 10, and then yung k dito sa over 1, or cross-multiply lang tayo. Kaya, ang magiging answer natin for our k is 480. This is our k. Pero hindi pa dito ito natatapos kasi kailangan nating hanapin ang y. Ang kailangan nating mahanap ay y. Kaya, kunin natin ang y. So, isulat lang ulit natin yung mga nakuha natin. Yung K is 480. Pagkatas itong pangalawang X natin is 32. 
Gamit itong mga values na to, isubstitute natin dito sa ating formula na y is equal to k over x. Kaya meron tayong 480. Yung 480 ay galing dito sa ating k at itong ating x is 32. I-divide lang natin siya. 480 divided by 32, the answer is 15. And ganun lang ang ginawa natin. Kaya nyo, pinag-times lang natin itong y, tsaka yung x, tinimes natin, 48 times 10, 480, then dinivide natin dito sa x na 32, kaya nakuha natin yung y natin na 15. Pero, hindi lang yan yung solution na pwede natin gamitin. Meron tayong pangalawang solution na pwedeng magamit. Ito yon yung x sub 1 times y sub 1 is equal to x sub 2 times y sub 2. Ang x sub 1 natin dito, yung x na binanggit na una is yung 10, di ba? Pagkatapos, ang kapartner nitong x na to ay itong y na 48. So, we put times 48 kasi ito yung y sub 1, yung 48. Then, i-equal natin yung x sub 2 na meron, yung pangalawang x na binigay after nitong sa 10 is ito namang 32. And then, yung y sub 2 ay nawawala. Ito yung nawawala. Ito yung kailangan natin hanapin. So, ilagay na lang muna natin yung y. Then, simplify na natin. I-times natin yung 10 and 48. Then, ito rin, 32 times y. 10 times 48 is 480. Then, 32 times y is 32y. At para makuha ang y, i-divide natin both sides to 32. Okay, pag dinibide na natin yan to both sides, makukuha na natin ang y. 480 divided by 32, the answer is 15. Kaya pareho lang din, di ba? Nakuha din natin yung sagot natin sa y na 15. Kaya bahala na lang kayo kung ano yung mas gusto nyo gamitin sa pagkuha ng y natin sa inverse variation or kahit sa pagkuha rin naman ng x. Basta tandaan lang natin yung ating mathematical sentence na y is equal to k over x. Kaya ito yung mga mahahalagang equation na kailangan natin matandaan sa inverse variation. Yung una, y is equal to k over x. Tapos ito naman yung ating k or constant of variation sa inverse, x times y, or ipag-multiply mo lang yung dalawang quantities na given. Or, ang another way ng pagkuha natin or pagsusolve ng inverse variation ay yung ganito, yung x sub 1, y sub 1 is equal to x sub 2 times y sub 2. And ayun na, makukuha nyo na at masasagutan nyo na yung inverse variation. At sa words, ang ginagamit natin ay ito, yung varies inversely as x. At huwag kalimutan si k. And that's it. Sana may natutunan kayo sa video natin today. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang joint variation. Kaya kita-kita tayo ulit. Goodbye!